Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im jetzigen Video beschäftigen wir uns einfach mit einem Zustandsbericht bzw. mit einem Condition Report. Mehr davon, wie immer noch ein Intro. Danke, Tobias. Wenn man ein Instrument vorgelegt kriegt, wo man mal den Zustand feststellen soll, dann kann das, speziell wenn es teurere Instrumente sind, natürlich richtig einen Sinn machen, weil auch die Preisgestaltung dann entsprechend anpasst werden muss. Was wird wirklich gemacht beim Zustandsbericht? Beim Zustandsbericht schaut man sich einmal, also sämtliche Teile, sprich Boden, Deckel, die Zagen, Holzschnecken, sehr genau an, auf Risse, auf Wurmfraß und auch auf Stärkenverhältnisse. Passt es? Ist es stabil? Ist es verlässlich? Oder ist es in Wirklichkeit mehr so ein Spaunhaufen bzw. auch ein Gruppen, der nur sehr kostspielig zu restaurieren ist? Macht alles einen gewaltigen Einfluss auf den Wert. Anfangen tut man mal, dass man sich so wie bei einer schnellen Erstbegutachtung um einen Eindruck drüber kriegt. Das nächste ist dann, dass man auf UV-Licht einschaut und sich das unter dem UV-Licht anschaut. Inwieweit habe ich ein gleiches Lackprofil oben überall? Inwieweit ist das alles zugeschmiert mit Polituren? Man kann eigentlich über den Lack nicht mehr viel sagen, auch unter dem UV-Licht nicht. Und dann schaut man sich einmal an, wo sind Risse? Das sieht man natürlich ganz gut, wenn das retuschiert wurde, weil Retuschen findest du sofort. Du findest das sofort, wenn irgendwo ein Zagen austauscht worden ist. Das nächste Thema ist der Wurmfraß. Wurmfraß, da ist das große, die große Frage einfach, wie weit fortgeschritten ist das, dass das unterminiert ist, ausgekittet ist, mit Holz ausgesetzt ist. Klar, ein Instrument, das kein Wurmfraß hat, ist hochwertiger, wie eins, das einen Wurmfraß hat. Ja? Aber auch bei Wurmfraß ist es noch nicht so, dass die Welt zusammenbricht. Es geht einfach nur darum, wo sie es alles beschädigt. Und in Wirklichkeit, also beim Wurmfraß hast du dann unterminiert, weil die Substanz fehlt. In Wirklichkeit, äh, bei entsprechenden Instrumenten macht man dann auch so eine 3D-Visualisierung, dass man schaut, wie deformiert sich das Instrument. Das heißt, Nichts anderes, wie dass man es einmal mit und einmal ohne Seiten zu komplett scannt, das übereinander legt und dann schaut, ist es im Raum an oder macht es zu wenig, weil es ausgesteift worden ist durch Reparaturen oder zu viel. Das wiederum ganz hilfreich ist, wenn es dann um das klangliche Einstellen von einem Instrument geht, weil man, wenn man sieht, warum es in dem einen Frequenzbereich nicht tut und sich sperrt, und man weiß, wo der angestreut wird und tut diese Reparatur, dass es einfach viel zu steif und zu stabil ist, dann weiß man, okay, Reparatur ist nicht gescheit gemacht worden. Ja? Und das ist die Lösung auch für das Anliegen. Ja? Für Leute, die ein teures Instrument kaufen, ist ein gescheiter Zustandsbericht im Prinzip schon was sehr, sehr Wertvolles. Weil sie können vermeiden, einfach zu viel Geld auszugeben. Und wenn das Geld einmal ausgegeben ist, das wieder zurückholen über einen Prozess, ist unter Umständen ein bisschen komplizierter wie vorher nachdenken und eventuell sagen, na, von denen lasse ich lieber die Finger. Und dann wird jede Reparatur, die gemacht worden ist am Instrument und, und die ersichtlich ist, ähm, die wird auch noch bewertet, wie gut sie gemacht ist. Ist sie erstklassig gemacht? Ist sie statisch in Ordnung gemacht? aber optisch vielleicht könnte man es noch schöner retuschieren oder sonst irgendwas, oder ist es nicht zufriedenstellend repariert worden, oder ist es gar nicht repariert worden. Es gibt Instrumente, da kannst du, wenn du mit dem Lampe alleine fährst, bei den Zagen riss leicht durch, da also ist überhaupt nichts drauf. Ja? Und ja, ich habe mir überlegt, vielleicht ist es ja auch Absicht, dass man halt weitere Schalllöcher hat, ja? Das macht die Wirklichkeit schon Sinn, wenn das gescheit repariert ist. Ähm, Damit es eben auch ein verlässliches Instrument ist im Konzertbetrieb. Äh, weil ein Instrument, die einen gewissen Wert haben, werden natürlich genau im Konzertbetrieb eingesetzt, weltweit. Nicht genau jetzt in der Zeit, aber vorher und nachher auch wieder. Ja? Ähm, ja, das ist das, was ein Zustandsbericht ist. 
Da geht es also nicht darum, wie echt ist das, sondern in welchem Zustand sind die einzelnen Teile, damit jemand dann einen Eindruck hat, was kommt auf mich zu. Es gibt also Reparaturen, da kann man ohne weiteres sagen, die werden noch viele Jahre oder Jahrzehnte halten. Und dann gibt es Reparaturen, da kann man ganz sicher sagen, das halt nicht. Der Sinn der Sache, von einem Zustandsbericht, ist natürlich der, wenn ich etwas halt einkaufe, kann ich vermeiden, dass ich zu viel zahle dafür. Wenn ich was verkaufe und ich vergewissere mich zuerst über den Zustand des, was ich verkaufe, da spare ich unter Umständen auch einen Kopf nachher. Ja? Wobei es, also, sobald so Klauseln dabei sind, wie gesehen und besichtigt, ja, äh, kommt der Privatperson schon ganz gut davon. Nur äh, in Wirklichkeit, ich vergleiche es jetzt mit einem Auto. Wenn man halt ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, ist es einmal keine ganz blöde Idee, zu einem ÖMTC zu fahren zum Beispiel und zu sagen, könnten Sie eine Ankaufsüberprüfung machen und mir einfach einmal sagen, was Sie halten davon. Ja. Macht Sinn, weil dann weiß man, okay, das und das ist zu richten, sonst ist es gut beieinander. Das ist beim Instrument nichts anderes. Wenn ich jetzt irgendwie nur eine offene Randstelle habe und alles andere ist gut repariert, dann ist das einfach nur wurscht. Ja? So, Hobby aber, ein Bodenstimmer ist der nicht halt. Hobby, was weiß ich, Deckenstärken, die nicht passen, weil es ausgeschachtelt worden ist oder weil es Wurm zerfressen ist, dann ist das was, mit dem habe ich schon keine Freude, aber der nächste natürlich auch nicht. Ja, und da ist dann gescheit, wenn man jemanden darauf aufmerksam macht und vor allem den Preis auch so anpasst, dass das in Summe dann wieder seriös ist. Ja, also bei, bei Firmen gibt es eine sogenannte Hinweispflicht. Ich sage jetzt da extra nicht, gebe es oder äh, sollte man, also da verwende ich keinen Konjunktiv, sondern die ist wirklich da, die Hinweispflicht und man muss die Leute einfach darauf aufmerksam machen. Ähm, in der Privatwelt ist es dann ein bisschen was anderes. Ja, ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Pfiat euch! Sind noch irgendwelche Fragen? Ich hoffe, ihr habt es mitgeschrieben, weil vor Weihnachten gibt es sicher noch einen, so einen Leistungstest. Ja? Das ist das wievielte Video, was wir jetzt aufnehmen. Und in wie vielen Wochen wird es hochgeladen? Das ist das vierte. Wird das noch vor Weihnachten hochgeladen? Nein, aber du kannst dir das mit der Begutachtung gleich als nächstes nehmen. Ach, du Waschel, du. Und dann kannst du das eine tun. <lacht> ja! Oder du schreibst schnell Nein, das, das lassen wir genau so vor oder nach Weihnachten. Ich kann dich aber ausspucken auch. Das bringt dich schon fast in einen Gottstatus. Naja, zumindest einmal halb Gott, ne? Jetzt glaube ich, mir sitzt der Raffel gegenüber mit seinen Argumenten. Es ist übrigens wurscht, weil es kann das nächste Weihnachten ja sein. Ich überlege jetzt gerade, ob ich ein Instrument habe, das ein bisschen dreckig ist, wo man das auch zahlen kann, wie man was putzt. Jetzt hat einer einen Kommentar geschrieben, der gesagt hat, ich lache so wie meine Oma. Mein Gott, na die Leute. Was will keine Vorteile haben. Aber wenn Leute wirklich aus einer Gegend kommen, wo viel Wald ist, wo sie aus der Höhe rausgreifen, ob es schon Licht ist, und die sagen dann nicht ihnen, sondern sei, die sagen dann nicht, du Schatzi, ich würde kein Schwanger werden, sondern wenn es Wasser kocht, müssen Knädel eingelegt werden. Das ist vorsichtig.